Hallelujah. Amen. Greet someone by your side. You are welcome to his presence. Salut ton voisin et dis-lui, tu es la bienvenue dans sa présence. Say neighbor. Dis hey, voisin. We children of God. Nous les enfants de Dieu. I cannot hear you. Oui. Nous en tant que les we enfants de Dieu. We children of God. Oui. Nous les enfants de Dieu. Ought to acknowledge God. Nous devons reconnaître Dieu in all spiritual things, dans toutes choses spirituelles, referring to every good thought, en se référant à toute bonne pensée, every good purpose, tout bon and but, every good works, et toute belle œuvre, to His grace, de sa from grâce, whom we receive it. Nous les recevons. Whoever is strong, quiconque est fort, whoever is great, quiconque est grand, among men. 
parmi les hommes. It is God's hand C'est la main de that Dieu make them so. qui les a rendus ainsi. Whatever strength we have, quelle que soit la force que nous possédons, it is God c'est Dieu that gives it to us. qui nous a donné. So therefore, ainsi, there is no reason il n'y a aucune raison for anyone's boasting of his own natural ability and power. Say you rich man should not concentrate on your riches. And you poor man should not concentrate on your poverty. Because treasures on earth have their habits of disappointing their owners as they don't offer permanent security. Only treasures stored up in heaven are permanent and secure because they retain their value because they are under God's own security. Say, I am under God's security. I have the peace of heart. I have security of God's presence. I have assurance of life. An ease of heart. That is my inheritance. As a Christian, that is my inheritance. As a Christian, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. As children of God, our inheritance is we have peace of heart. Jesus Christ said, Peace I live with you, my peace I give you. Not as the world gives. Give I unto you. We have peace of heart. We have security of God's presence. We have assurance of life. Not only on this earth, but beyond. And we have ease of heart. Et par-dessus tout, nous avons la paix du cœur. No matter the tension and pressure, peu importe les tensions et les pressions, you have every reason to say thank you, Jesus. Vous avez toute raison pour dire merci, Seigneur. Amen. Amen. You may be seated in His presence. Alors veuillez vous asseoir dans ses parvis. I believe God is working out the answer. Je crois que l'Éternel est en train de vrai la réponse. Many today, plus ces personnes aujourd'hui. Work for God. Travail pour Dieu. But very few are willing to be his friends. Mais très peu sont la bonne la volonté d'être ses amis. Many today work for Jesus Christ, but very few are willing to be his friends. Plusieurs personnes travaillent pour l'Éternel, mais très peu ont la volonté d'être son ami. If you don't want to end up in failure. Si tu ne veux pas chevir dans l'échec, in sickness, dans la maladie, in setback, dans les régressions, in disappointment, dans la déception, be sure to begin with God. Alors il faut te rassurer de commencer avec l'Éternel. Because if you don't hear from God, car si tu n'entends pas de Dieu, you cannot speak for God. Ainsi tu ne pourras pas parler pour lui. If you don't want to end up in failure, be sure dans to begin with God. Il faut te rassurer de commencer avec Dieu. If you have not asked God to show you past experiences si tu n'as pas demandé of the heart, à Dieu de te montrer les expériences du passé, you have not looked deep enough. Alors tu n'as pas assez scruté. God needs to show you past experiences. Et tenez, doit te montrer les les expériences. That is when you can see deep enough. C'est ainsi que tu pourras s'y voir en profondeur. Our Lord and Savior Jesus Christ never judged people by outward appearance. Il n'a jamais jugé les gens sur l'apparence externe. Because he knew that packaging 
can be deceptive. Car il savait que l'apparence peut être trompeuse. We have people who borrow suits. Nous avons les, nous avons les gens qui portent les vestes. Borrow shoes. Borrow tie. Les chaussures. Les... When they package like this, you say this man. Vous dire, ah! cet homme, this is high class. Ça c'est une classe supérieure. But if you now want to begin to investigate, you see that he cannot pay rent. Lorsque vous investiguez, vous voyez qu'il ne peut pas payer le loyer. So, this will all show us to our message today titled "Begin with God." Alors ceci va nous introduire dans notre message aujourd'hui intitulé "Il faut commencer avec Dieu." Begin with. Il faut débuter avec l'Éternel. Let's turn our Bibles to the book of Mark, chapter six. L'évangile de Marc au chapitre 6. Let's read from verse 2. À partir du verset 2. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue. And many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him? What are these Remarkable miracles he is performing. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, A prophet is not without honor, except in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there, except lay his hands on a few people who were ill and healed them. He was amazed at their lack of faith. In the case of our Lord Jesus Christ, Dans le cas de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ, it is clear from this text c'est évident en venant de ces versets, that the unbelief of the people was based on what they saw. Que l'incrédulité des gens était basée sur ce que voyaient. They judged Jesus Christ et jugea Jésus Christ on the outside. Le plan I mean, they only saw Jesus as son of a carpenter. Ils ont vu Jésus Christ il commence comme le fils d'un charpentier. Born of a virgin Mary. Né de la Vierge Marie. A boy who grew up in their presence and uneducated. Un garçon qui grandit parmi eux et illettré. These were what constituted the atmosphere. Of unbelief. C'était ça la base de la nocée de l'incrédulité. That is what they heard, saw, and what their circumstances looked like formed the basis of their judgment. Ce que ont entendu, ils ont vu, les quoi à quoi ressemblaient les circonstances était là la base de leur jugement. As Christians, en tant que chrétiens, if we base our judgments on what is seen, si nous basons notre jugement uniquement sur ce qui est vu, what is heard, ce qui est entendu, what circumstances look like, à quoi ressemblent les circonstances, we have not looked deep enough. Alors nous n'avons pas assez scruté à profondeur. If we want to see, hear, read about a particular person, we have not looked deep enough. C'est-à-dire si nous voulons entendre écouter et parler par rapport à une personne, ça dit nous avons pas assez scruté en profondeur. We want to read on pages of newspaper about a particular person. We have not looked deep enough. Si nous voulons lire sur les pages d'un journal par rapport à une personne, ça dit nous n'avons pas regardé en profondeur. If what you see, what you hear, what circumstances look like controls your feelings. And your feeling controls your faith. You can be a Christian, yet controlled by satanic devices. Alors, si ce que vous entendez, ce que vous lisiez, contrôle vos sentiments, et ces choses contrôlent votre foi, 
pour être un chrétien et contrôlé par les vices sataniques. People of God, enemies in Christ, under such an atmosphere of disregard and unbelief, it was very difficult for our Lord and Savior Jesus Christ to be at his best. Dans une telle atmosphère de mépris et d'incrédulité, c'était difficile pour que le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient à son meilleur niveau. That was why he could not perform many miracles in his own hometown. C'est pourquoi il ne pouvait pas opérer plusieurs miracles dans sa in his own patrie, country. Dans sa propre patrie. That was the situation our Lord and Savior Jesus Christ found himself in. C'est la situation dans laquelle notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé. In the midst of the Pharisees and the Sadducees. Parmi les pharisiens et les sadduciens. Certainly, the Pharisees and the Sadducees of old are epidemic today. Les pharisiens et les sadduciens des temps anciens sont épidémiques à nos jours. They are very much present today. Ils sont tellement présents en ce jour. And their common language is, by what authority? Are you doing this? Et le langage commun est ceci. De quelle autorité tu fais toutes ces Who choses? Who sent you? Qui t'a envoyé? Who is your mentor? Qui est ton mentor? Remember. Mais souvenez-vous. What people don't understand. C'est que les gens ne parviennent pas à comprendre. They call names. Ils attribuent des noms. What they understand, they destroy. Mais alors, ce qu'ils parviennent à comprendre, ils vont détruire. If people don't understand you, they will only call you names. He is this, he is that. But when they will understand you, they will destroy you. Si les gens parviennent à vous comprendre, mais alors ils vont vous détruire. I pray your enemy will not understand you. Je prie que vos ennemis ne vont pas vous comprendre. Until you accomplish your purpose, God created you for. Jusqu'à ce que vous accomplissiez le but pour lequel l'Éternel vous a créé. Many times, plusieurs fois, Jesus Christ found himself in a danger zone. S'est trouvé dans une zone dangereuse. Where people rejected him. Où les gens l'ont rejeté. Where people disappointed him. Où les gens l'ont déçu. Embarrassed him. L'ont embarrassé. And ignored him. Et l'ont ignoré. They took offense at Jesus Christ because of his unique and advanced form of love. Et c'était avancé à cause de la forme unique et avancée de Jésus Christ. Advanced form of wisdom. Une forme avancée de sagesse. An advanced form of faith. Une forme avancée de la foi. Christ kind of love. Le style d'amour de Christ. Says, love your neighbor as yourself. Dis, aime ton prochain comme toi-même. Christ kind of wisdom. Le genre de sagesse de Christ. Says, dit que, love your enemy. Aime ton ennemi. Do good. Fais du bien. To those who hate you. À ceux qui te haïssent. Yes, your neighbor could be those who do not share the same faith with you. Ton ennemi pourrait être la personne qui ne partage pas la même foi. The Bible says you should love them all. La Bible nous recommande de les aimer tous. Do good to those who hate you. Do Mais, good to those who persecute you. Do good to those who insult you, who blackmail you. Fait, it is good to be good. C'est bien d'être bien, mais alors faites du bien à ceux qui vous persécutent, ceux qui vous blasphèment, ceux qui vous haïssent et ceux qui vous détestent. Christ kind of wisdom says, live at peace with everyone by giving Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Le genre de sagesse de Christ dit, vit en harmonie avec toute personne, en donnant à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Christ kind of faith is the transformative power of the universe. Le genre de foi de Christ est la puissance transformatrice de l'univers. A change not of the substance but of the quality of the soul. Un changement pas de la substance mais de la qualité de l'âme. De the power of change. La puissance du changement. From what you are to what you want to become. De ce que vous êtes à ce que vous désirez être. From sickness to good health. From failure to success. From hopelessness to happiness, that's Christ's kind of faith. De la maladie à la bonne santé, du désespoir à la joie, de la frustration à l'accomplissement, c'est ça le genre de foi de Christ. A change not of the substance, but of the quality of the soul. Un changement pas de la substance, mais de la qualité de l'âme. So, this belittled their traditional way 
of love, wisdom and faith. Alors ceci a réduit le genre d'amour, de foi et de comportement. When the people saw that Christ's kind of love was different from theirs. Christ's kind of wisdom was different from theirs. Christ's kind of faith was different from theirs. Lorsqu'ils ont vu que le genre de foi, de sagesse et d'amour de Christ était différent des leurs. In Luke 8 verse 22. Dans Luc 8 au verset 22. To 23. Verset 23. Jesus Christ made his true disciples to understand that in as much as the world hated and persecuted him because of the blessings of God upon his life, similarly, they too will be persecuted. Il a fait comprendre aux disciples comme le monde les a, lui a détesté, il a haï, ainsi le monde aussi va les détester et va les haïr. They too will experience sin. Ses disciples aussi vont expérimenter le même. But he promised his disciples that he will be with them. Mais alors, il a promis à ses disciples qu'il sera avec eux. It is essential to know that any time God is coming into your life, he is coming with huge blessings. When trouble seems to come your way, when trials seem to come your way, know that you are about to receive breakthrough. Lorsque les épreuves et les troubles paraissent venir sur votre chemin, ça vous dit que vous êtes au point de recevoir la percée. God's love does not keep us from trials. God's love does not keep us from troubles. But sees us through trials, sees us through troubles. L'amour de l'Éternel ne nous voit pas, ne nous épargne pas des épreuves et des troubles, mais nous fait franchir des épreuves et in des troubles. In the face of trials, in the face of trouble, don't give up. Keep pressing. Face aux épreuves et aux troubles, n'abandonnez pas, continuez à avancer. As a Christian, when trial is coming, when trouble is coming, breakthrough is coming. Sachez que lorsque les épreuves et les troubles viennent, sachez aussi que la paix vient. Because the more the trials, the more the attacks, the more the breakthrough. Car plus les épreuves, plus les attaques, plus sera la paix. God's blessings attract persecution. Les bénédictions éternelles attirent les persécutions. God's blessings attract hatred. Les bénédictions éternelles attirent la haine. Because they are advanced and unique in nature. Car elles sont avancées et uniques dans la nature. They are uncommon blessings. Car elles sont des bénédictions inhabituelles. I mean, blessing with a difference. C'est-à-dire des bénédictions avec une différence. They are about any time. Alors, il y a dans un you are face to face tu fais face with uncommon challenges. À des défis inhabituels. Don't lose heart. Alors, ne pas There espoir. may be des défis pour to être, prepare you pour te préparer for the uncommon blessings pour des bénédictions inhabituelles that are waiting ahead of you. Qui sont en cours pour Because toi. uncommon blessings Car des bénédictions inhabituelles always attract uncommon challenges. attirent toujours des défis inhabituels. If you have resolved to make Christ Jesus your source and your keeper, then be prepared for times where you will be put to the test. Alors, si tu t'es déterminé de faire de Jésus-Christ ta source et ton berger, alors sois être prêt à être mis à l'épreuve. Your genuine spiritual experience must be tested in real situation. Ton expérience spirituelle authentique doit être éprouvée face à une situation. If you say, I have accepted Jesus Christ as my Lord and personal Savior, I am now a born again, I'm now a Christian, Satan will ask you, prove it. Si tu réclames d'avoir accepté le Sauveur, c'est juste comme ton Seigneur, Seigneur personnel, je suis né de nouveau. It's not only in good times that we accept Christ, we also accept Christ in difficult times. Alors, ce n'est pas seulement dans les bons moments que nous acceptons Christ, mais aussi dans les moments difficiles. Your genuine spiritual experience must be tested in real situation. Évidemment, ton expérience spirituelle authentique doit être prouvée face aux moments difficiles. To confirm the reality of your experience. Pour confirmer la réalité de ton expérience. As a Christian, persecution, insults, embarrassment, name calling, and the like can only humiliate you 
but it cannot destroy you. L'embarras, les calomnies, les persécutions, les injures ne peuvent que te rabaisser, mais cela ne peut pas te humilier. What situation are you in right now? Quelle est ta situation présente? That situation makes a man of vision to discover and develop better strategies and tactics to further your cause in the presence of challenges. Fait un homme de vision de développer des stratégies, des tactiques pour avancer sa course face aux persécutions. This clearly shows that being a Christian does not mean you will not face trials. Ceci démontre clairement qu'être chrétien ne peut pas vous épargner. The Bible says, trials are the soil in which a man of faith flourishes. Trials are the soil in which a true Christian flourishes. Les épreuves est une terre sur laquelle un vrai chrétien fleurit. In Matthew 10, verse 12 to 13, Jesus Christ knew that we are in a danger zone. Dans Matthieu 10, verset 12 à 13, Jésus Christ su que nous sommes dans une zone dangereuse. That was why he advised his disciples to flee from those who would not appreciate what they were doing. Il a conseillé ses disciples de s'éloigner de tous ceux qui ne vont pas apprécier ce qu'ils font. Oh, appreciate the blessings of God in their lives. Ou apprécier les bénédictions de l'Éternel dans leur vie. And there are four kinds of people in our lives. Il y a quatre genres de personnes dans notre vie. Those who add and multiply to our lives. Ceux qui vont ajouter et multiplier dans nos vies. And those who will subtract and divide from our lives. Et ceux qui vont soustraire et diviser dans notre vie. Your relationship with these people will either determine whether you will succeed or fail. Alors votre relation avec ces personnes va déterminer si vous allez réussir ou échouer. Anywhere you find yourself, always remember that there are four kinds of people in your life. Quelque there soit, are four kinds of people around you. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, sachez toujours qu'il y a quatre genres de personnes dans votre vie. Today, aujourd'hui, if you meet those who will add and multiply to your life, si vous rencontrez ceux qui vont ajouter et multiplier dans votre vie, you will live a successful life. Alors vous vivrez une vie de réussite. But if you meet those who will subtract and divide from your life, you will live a failure life. Si vous rencontrez ceux qui vont soustraire et diviser dans votre vie, alors vous vivrez une vie d'échec. Your relationship with these people will either build you or destroy you. Votre relation avec ces personnes va plus soit vous bâtir ou vous détruire. It will either impair you or improve you. Ça va soit vous accroître ou vous améliorer. So be careful of the kind of relationships you keep. Ça va plutôt vous décroître ou vous accroître autant pour moi. Alors méfiez-vous déjà des relations que vous entretenez. Keep relationship with those who add and multiply to your life. Entretenez des relations avec des gens qui vont Ajouter et multiplier dans votre vie. Those who will add and multiply to your life are those who are sent by God. Ceux qui vont ajouter et multiplier dans votre vie sont ceux qui sont envoyés par l'Éternel. Amen. Amen. Make sure that those in whom you trust are led by God. Rassurez-vous que ceux à qui vous faites confiance sont dirigés par l'Éternel. If you find yourself in the midst of those who will add and multiply to your life, si vous retrouvez parmi ceux qui vont ajouter et multiplier dans votre vie. You will begin to enjoy, as children of God, if you are doing good and people do not appreciate you, do not be bothered. Keep doing good. Si vous faites du bien et les gens n'apprécient pas, ne vous... Let others hate you, but not you. You are not like others. Others are not like you. Vous n'êtes pas comme les autres, vice versa. If you are doing good and people do not appreciate it, do not be bothered. Continue to do good. Si vous faites du bien, Jesus Christ was never tired of doing good. Jésus Christ n'était pas fatigué de faire du bien. Alors si vous faites du bien, les gens n'apprécient pas, ne vous dérangez pas, continuez à faire du bien uniquement. Jesus Christ never strived to look good. He simply was good. He did not labor to appear truthful. He was truthful. He did not struggle to have good reputation. He had character. Jésus Christ n'a pas cherché à avoir une bonne réputation. Il avait du caractère. Il n'a pas cherché à être véridique. Il était véridique. Il n'a pas cherché à avoir un bon amour, un amour, il était juste l'amour. If you want to do good, and if you are in the midst of those who subtract and divide from your life, you will not get it right. Si vous voulez faire du bien, vous êtes parmi ceux qui vont soustraire et diviser dans votre vie, alors vous ne pouvez pas faire cela. So you need, you need like-minded people. 
Alors, vous avez besoin de personnes focalisées. One thing you should know is that as a child of God, when the situation seems to suggest that there's no hope, no way, no future, don't give up. Don't lose faith. Lorsque la situation suggère qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance en tant qu'enfant de Dieu, n'abandonnez pas, ne cédez pas dans votre foi. When it seems as if everything is working against you, do not lose faith. Lorsque do not listen to the language of your situation. God is still saying something. Ne coutez pas au langage de votre situation car l'Éternel est encore en train de dire quelque chose. God is still saying something which we may not understand because of our limitation in the things of the spirit. As a child of God, as a man of faith, you can be bold to say thank you Jesus even when there is nothing to thank God for on the outside. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir le courage de dire merci Seigneur même lorsqu'il n'y a aucune raison sur le plan externe de lui dire merci. You can be bold to say thank you Jesus for healing me even when the symptoms of pain are still there. Vous devez avoir le courage de dire merci Seigneur pour vous guérir même lorsqu'il y a encore les symptômes de cette maladie. Begin with God. Débutez avec Dieu. Any time you turn to man for help to get you out of your trouble, your unpleasant situation, you are only postponing the evil day. I mean you are storing up future troubles for yourself. That is why whatever solution you receive does not last. If you allow whatever situation you are in to change your focus, you are finished. Broken focus is the reason why men fail today. Le focus brisé est la raison majeure pour laquelle les hommes sont au aujourd'hui. Alors si vous vous tournez vers l'homme pour vous sortir de votre malaise, votre situation déplaisante, vous amassez seulement de problèmes pour vous sur cette terre car un homme ne peut pas vous donner une solution éternelle. If you don't want to end up in failure, be sure to begin with God. Si vous ne voulez pas terminer dans l'échec, rassurez-vous de commencer avec l'éternel. Rise up on your feet. Veuillez-vous lever. Remember. Recuerda. Many cannot buy good health. Así que muchos no pueden comprar la buena salud. Many can treat, but many cannot buy good health. El dinero puede comprar, pero no te puede dar salud. Today, many, in spite of their wealth, Hoy faith, muchos, position, Hoy are on the sick bed, Hoy praying that dinero. all they have acquired should go so that they may regain their good health. Hoy muchos con su dinero y riqueza están enfermos y están en la cama. Pueden dar todo para recoger esta buena salud. Here you are standing freely. Pero estás aquí libremente parado. Here you are looking freely. Aquí se está mirando siempre. Here you are. Aquí estás. Talking freely. Hablando libremente. Whatever situation you are in. Así que cualquier situación que estás encontrando hoy. You are still better than others. Ahí estás más mejor que ellos. No matter the little you have, no importa, you are still que better viene, than others. Más mejor que los demás. Others who want to be in your position. Muchos estar en tu parte others aquí. are deprived of what you have. Muchos no lo que tienes. Learn to always appreciate God Así que a tener, a decir a in Dios every situation. Cualquier situación que te encuentras. Learn to always appreciate God a apreciar el Señor. in good times and hard times in alike. Salud y el tiempo peligroso. Because Okay. You are still better than others. Eres más mejor que los demás. Others would like to be like you. Los demás querían estar como tú. Others are deprived of what you have. Ellos no tienen lo que tienes. You raise me up so I can stand.